este estudio a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, justo para hablar del caso precisamente de Javier Valdés. ¿Cómo está Ricardo? Bienvenido. Buenos días. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Bueno, aquí lo estábamos ya platicando fuera del aire. ¿Qué fue lo que pasó? Porque en un principio se hablaba de un asalto, se hablaba también de que lo hincaron, que las manos en la cabeza y que después le dieron 12 balazos. ¿Qué fue lo que pasó en realidad ese, ese día? Bueno, ese día lo que sucede es Javier sale del periódico Río 12 aproximadamente a mediodía, eh, dos o tres cuadras más adelante para incorporarse al bulevar él en su coche, en su vehículo, un Toyota de color rojo, este, es interceptado por un vehículo versa color este, plata, color gris y obligado a bajar. Eh, la parte que se ha, se ha especulado sobre... Eh, un posible robo, efectivamente se llevaron algunas de las pertenencias del, de, del periodista, incluyendo el propio vehículo ¿Fue para Toyota. tratar de despistar? Mira, es difícil afinar ese tipo de, de detalles uh -huh. de esta manera tan contundente, lo que sí es posible señalar es que se llevaron este, pro, eh, cosas de propiedad de, de, de Javier, sin embargo al día de hoy podemos afirmar que el móvil del, del, del homicidio no tuvo una relación con un robo, uh -huh. sino con, con el trabajo periodístico que venía realizando Javier Valdés y los compañeros de Río 2. ¿Qué era el trabajo periodístico? ¿Era algo sobre narcotráfico? Mira, en la, en la Fiscalía hicimos un análisis de contexto de todo el trabajo que venía realizando Javier. Se analizaron más de 5 mil notas uh -huh. periodísticas, incluyendo las, las escritas por él, este, sus libros, los trabajos que realizaba uh -huh. en la jornada, sus malas hierbas, también este, aquellos eh, escritos que tenía en el propio periódico Río 12 y determinamos una, todas las líneas editoriales que él manejaba uh -huh. y las principales líneas editoriales que dieron alguna, on, alguna luz sobre esta situación fueron las relacionadas con el crimen organizado y el tratamiento que venía llevando Javier Valdés y todos los compañeros de Río 12 de esta pugna que existía entre diversas bandas rivales eh, del crimen organizado en el estado de Sinaloa. Ahora, eh, quiere decir que fue también los responsables parte de algún, de algún cártel del Estado de Sinaloa? En este momento podemos decir, y así como se, se señaló ya en la audiencia, en las diferentes audiencias que se han llevado a cabo a partir de la detención de esta persona, que existe una relación de este grupo de, de, de personas con uh -huh. la delincuencia organizada, principalmente con los que se encontraban basados en el Dorado. Uh -huh. Ahora, eh, ya está vinculado al proceso el cual, que ha sido detenido en Tijuana, trasladado a Culiacán, el otro está muerto, el otro asesino que participó está muerto, ¿no? Según lo que entiendo. Es un proceso todavía de confirmación. Uh -huh. Para nosotros, eh, hacer esa afirmación de manera definitiva, no lo tiene claro. tenemos que, que pasar por todo un proceso. Uh -huh. La persona que pudiera llegar a ser esta, esta esta persona, eh, los restos este, fueron calcinados y por lo tanto no es posible una identificación visual, hay que pasar a otro tipo de identificaciones. Claro. Una vez que, que, que se confirme o se deseche esta, esta información, nosotros lo daremos a conocer con total transparencia. Están en este momento en ese proceso. Estamos en Ahora, ese proceso. hay una persona todavía que está prófugo. Hay una persona que todavía cuenta uh -huh. con orden de aprehensión en este, en, en este caso. Uh -huh. La Fiscalía, junto con las diferentes fuerzas de, de seguridad, tanto Policía Federal como Policía Federal Ministerial, están abocadas en este momento a este, determinar... Tenemos la ubicación de la persona, eh, te, estaremos en, en el momento... Y de acuerdo a la teoría del caso de la Fiscalía, uh -huh. procederemos en contra de esta persona. Ricardo, eh, eh, otra de las cosas importantes, ¿podemos aquí hacer una división entre eh, autores materiales e intelectuales o hay más responsables de este caso? En este momento podemos afirmar que los autores eh, materiales se, uh -huh. se encuentran identificados. Hay suficientes datos que nos permiten establecer la línea de investigación para poder continuar con, con la identificación de los asesinos y de las personas que estén vinculadas intelectualmente a los hechos. Continuaremos en este, en este tema, es algo que, que sí es muy importante destacar. O sea, aún hay más. Que la, la, la investigación continúa abierta, de ninguna manera esta investigación se da por concluida con la determinación de estas responsabilidades uh -huh. y con estos procesos que se dan inicio de manera eh, judicial. Uh -huh. eh, la Fiscalía tiene todo el, el compromiso y la, la claridad de, de poder llegar a determinar a todas las personas que pudieran estar involucradas en estos hechos y llevarlos ante la justicia. ¿Estos señores son autores materiales? ¿Los, los tres eh, que están aquí involucrados? Sí. Son autores materiales. Autores materiales. Ahora, yo te hago una pregunta, Ricardo, porque es, por supuesto, nos has dicho también dentro de toda esta narrativa que lo hicieron arrodillarse, etcétera. Eso no fue verdad. Mira, la mecánica de lesiones que nos permite identificar este, la mecánica de 
historia criminalística hecha por peritos especializados. Mm. Hicimos una reconstrucción de los hechos en el lugar días después de, de, del homicidio. Nos permiten señalar que las balas, eh, las primeras balas que, que, que recibe Javier Valdés lo hacen caer de frente. Mm. No hay una... La, las personas no lo obligaron a encarse y a dispararle. De Estaba de pie sí. cuando recibe los primeros los primeros balazos y los demás vienen conforme va cayendo hacia el frente eh, con, con la misma inercia del cuerpo. Y lo rematan en el piso. Supongo. Todavía en el piso recibe. Oye, Ricardo, ¿estás preocupado por la situación que viven los periodistas en este país? Mira, evidentemente el año pasado tuvimos un año muy complejo en cuanto a agresiones a, a, a periodistas en nuestro país. La Fiscalía ha establecido estrategias, a la Fiscalía le, le corresponde y su función principal es la de perseguir los delitos, llevarlos a, a la justicia. Estas estrategias han venido dando resultados positivos, sin embargo, evidentemente, hasta que no podamos eh, señalar que hay una impunidad cero en este tipo de, de delitos, no podemos señalar que ha sido 100% efectivo, pero ha venido avanzando, hay un gran número de órdenes de aprehensión relacionadas con homicidios de periodistas, se, se viene avanzando en, en los temas de, de, de todo tipo de agresiones, principalmente en aquellas de abuso de autoridad que, que son también muy relevantes, claro. eh, mu, un número muy importante de agresiones a los periodistas vienen de diferentes tipos de autoridades municipales, estatales, incluso en casos este, federales, aunque son los menos, pero sí hay un un, un, una incidencia en esta materia y bueno, mientras sigamos llevando estos procesos ante las autoridades judiciales se sigue mandando este mensaje de, de no impunidad en todo este tipo de agresiones, al día de hoy podemos señalar que tenemos juicios en cursos en, uh -huh. en estados como eh, Baja California Sur, Baja California Norte Quintana Roo, Tabasco en San Luis Potosí, en todos los estados de la república prácticamente ya tenemos iniciados procesos y, y se continúa con esta situación Muy bien, pues Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, muchísimas gracias Gracias, te agradezco, fiscal. Muchas gracias. Gracias. Y bien... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.